So today, I'm very honored to have pro climber Li Hongying coaching me for a session. Hong Ying regularly competes in IFSC World Cups and World Championships. This is an incredible feat considering how niche rock climbing was back then in Taiwan and how little resources and little support there was when she started competing back in 2006. To this day in 2023, she is still actively competing and is still the undisputed best pro climber in Taiwan. Her longevity is very impressive and she is one of the most influential pioneers in Taiwan rock climbing history. Let's do it! 我們要從黃色的開始吧好綠色綠色綠色綠色好綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠色綠
今天不够。我再踩再过来一点，或者是手再过来，你才有足够的空间去移动你的脚。抓的会很费力，倒抓会是往这个方向去，但是我们要往这个方向，所以推的话会比较轻松一点，就是想办法推到这里，然后手伸到可以抓到它，然后就可以顺势的过来这里。OK， 左手要移过来对吧？好，让我休息个一两分钟，平常都没有爬。这种的，所以这个对我来讲还挺吃力啊。哦，哦。好一天，好来瞄准焦点，有，哦，不要放，加油台湾第一个 B 站，耶！换一个形态。好，我直接把我们从 B 二开始，先暖一下体感。哦，看起来也不容易啊。左脚可以的话，看能不能面再踩多一点，然后你再坐过去的时候，你比较好用压得过去。重心放左 ，nice n i c e 可以可以，你也可以换手，如果你想换的话 ，nice。哇！对，就大概踩在这个光滑点跟这个摩擦的上面，它就会吃到它一点点摩擦力，它就不会滑。就它滑滑的，看起来看起来很没有安全感。因为你好像一开始是想要侧，那你变得正了就好，稍微正一点没关系，只要踩得到就好。下来一点，真的是很可怕啊！太高了，下来一点，再低一点，还没踩到点。对他，对了，屁股用力 ，nice nice。
我觉得那个手不好抓，所以几乎手都没有在用了嘛。对，几乎就只是稍微扶一下，比较多还是在脚上。你重心慢慢的沉下去，然后有点这样子蹲坐就到了。因为如果你一旦垫起来，它就会滑掉，就会比较滑一点。就是爬这种 slab， 然后这种斜面的话，尽量是让你的接触面积越大，然后重心越沉。还会比较稳一点。我常常说好，那个专业的人跟不专业的人的差别就是 ，full work。哇，这专业的人可以爬的看起来很简单、很轻松，但是我,我们爬看起来就很吃力。好，我休息一下。你在心里休息久一点。好好你休息一下吧。好，我休息一下。<笑>那我就边爬别的。那左脚好像只踩到这里，一开始踩到这里，这里一半，然后再踩到这里，好像可以再多一点点Yes！ 哇！哇！居然成功了，终于成功了 ！Yes！ 来一天有点成就感的路线就是它了。黄色是吧 ？OK。OK， 超丑的还是玩攀了。然后就那一条，这个看起来好像蛮恐怖的，但是这一条路线它设计的很安全，然后没有实际上视觉效果这么可怕。哦、oh, ，nice， 还挺可怕的吧？<笑>台湾攀岩不错，各种各样的。哦，是很勇敢的跳过去，对吧？不怕脸撞到。
你一定要整个身体摆，然后再摆到这个位置的时候放手，然后你脚刚好会落在这里。放手的时候，你脚一旦落了，你再用身体的力量带一下，你就会到这里了。对，可是我刚刚摆的时候都已经碰到了，还摆得不够大吗？哎、啊，你碰到了，但是你不能碰到，因为你碰到就刹车了，刹车你就失去了个摆荡。你原本要把身体重心移到这个位置的力量，所以你要摆到刚好就是大概落点在这个位置，然后瞬间放手，瞄这个点，哇哦，瞄手点，看着这个手点的位置去做摆荡，然后脚的话大概瞄一下就会顺势在这里，你会是这样，虽然你的好像离这个点很近，但是你。如果落下去，可能会只在这里，所以要再平行一点，大概会到这里，摆大一点。那个弧形啊，那个弧形，不是说要很大力，就是弧形要再大一点。所以你对这种跳来跳去的，你是喜欢它这个改变，还是不喜欢它这个改变？我算喜欢吧，但是这种对我来说要花更多时间去练习，因为以前爬的时候都是求稳定。已经根深蒂固在体内，说我不能乱动这样。但是后来变化成这种跑跳的形式，就哪有什么三点不动一点动，都还是要一起动。改变很大，身体的动作使用模式差异性很大，所以要花更多时间去练习，去改变这个模式。但我自己也喜欢跑跑跳跳啊，所以 OK 啊。是这个改变大概是从几年，就两千多少年开始？二零。一二年开始比较多，开始在世界杯有一些步伐的动态，然后再来才会有一些摆荡，可能是在后几年的事。那一开始的变化就是从步伐开始，有点像跑酷，啪啪啪啪，然后跳，然后之类的，然后后来就越来越浮夸了，这<笑>现在有点太浮夸了。应该是从你的。身体的核心的中心去发力，不用是臀，它只是帮助你带动的。但是控制方向是你身体的中心，是这里，你要去找到那个身体中心的控制，这个中心对准这个点，然后手瞄准那里，眼睛瞄准这里。休息一下，你有想爬别的形态的吗？我介绍你清明的力六好，我来看看我能爬多远啊！台湾的 V 六应该是蛮难的哈。<笑>这一条还可以了，还可以这样子，这个吗？哦，踩那个。这样。哦、oh, ，OK。这个这么高？有。身体要一起转，身体如果没有一起转，就会变成手抓，就会变难。身体要跟着一起动就比较简单一点。对，这个指令会要求比较高啊。但如果你回来这里挂脚，也可以，但是技巧性比较高。
，那你应该适合第一个。好，我来，从头爬最后一次。好，我觉得我今天应该差不多了。所以你还有要去哪里吗？就是回台湾之后。哦，台湾是最后一站。那你之前去哪裡？我之前有去日本、韩国。哦，你已经去了日本、韩国了。对，还有去中国大陆。都有爬吗？都有爬，对，都有爬。然后都有个共通点，就是哇，亚洲的定线都都很难，都比较难。<笑>对我我我也觉得好像亚洲差不多是这样。亚洲是这个打压式教育，美国是鼓励式教育。对，这好像你这么一解释是有道理。<笑>所以亚洲都比较难。就美国确实是很大方，<笑>之前去爬就是哦，严管可以定到 B 十级耶。我想对、啊、到底怎么定的？为什么可以把它定为十级？就是因为你通常说到 B 八、B 九以上，就会觉得在室内很难再把级数加上去了，就基本上不会去定义它。但是美国就还可以定出八九十十一十二，就很厉害。所以这边最高带定到多少台湾？就黑色 V 八吧，定到八而已哦。对，全部不管你多难，大概就是八。哦、oh. ，没有人会说它是九，就是大家可能就是以后最高级数，我猜大概可能 V 八之类。每个严管都是这样子，几乎吧，差不多，好像没有严管敢写它 V 九。哇，那真的很不一样。对，很有趣。今天非常感谢李红云的指导，然后我爬得非常的开心，然后呢，同时我觉得这个台湾的线是挺难的哦，各位。<笑>希望你常常回来台湾攀岩。好，上次回来的话大概是十年,十年前。现在台湾环境改变很多，是改变非常多，所以的确我会力求更常回来。然后呢，还有就是李红云呢，他事实上也有一个 YouTube channel 叫做日光三十。我们跟啊，他们有一个共同合作，也拍了一个访谈的影片。那这个影片已经出来啦，欢迎大家来看我们的频道《日光三十》。对 ，So check it out over somewhere here. Bye. Bye bye.